Many players control the ball well, pass and shoot great, but what makes some of them better? Starting from a certain level, the difference between the good and the better, better and excellent, are the psychomotor skills. Oded Katash, Omri Kaspi, Yogev Ochayon, Moran Roth, Yotam Alperin and others understood the importance in developing these abilities and were the first to coach or train using the Raviv program for excellence in sports. אני חושב שההבדל באמת בין שחקן טוב ושחקן מוצלן זה היכולת שלו להביא את עצמו לידי ביטוי ברגעים החשובים. זה אומר לבוא מרוכז לכל מקום, יכולת למידה שלו. חלוקת קשב צריכה להיות מאוד מפותחת, היכולת לשמור על ריכוז לאורך זמן. קורים הרבה יותר דברים בשנייה או בהתקפה מאשר פעם. הכל נהיה הרבה יותר מהיר וצריך להגיב הרבה יותר. The Raviv Program for Excellence in Sports is a four to six months long that emphasize and combine training of attention and concentration skills. Decisions making under pressure, improving the ability to process, respond quickly and accurately during a game. In simple words, a train for the brain. Figure eight, motional sensory exercise. In the first phase, the player is requested to walk in a figure eight pattern while dribbling simply. In the second phase, the player is requested to focus his eyes on a fixed point in the center of the eight. When the player is requested to perform the first two phases, he is then required to dribble in a fixed pattern of four steps forward and two steps backwards. <laughs> על פי דוקטור ג'ון רייטי, נוירופסיכיאטר מאוניברסיטת הרווארד, המסלולים המוטוריים במוח מעבירים מידע קוגניטיבי. לכן, אימון מוטורי ישפר את ההישגים הקוגניטיביים, ואימון קוגניטיבי יחזק את המסלולים המוטוריים. על אחת כמה וכמה כשהאימון משולב. זה לא משהו רגיל בכדורסל הישראלי ששחקן מגיל 19 משחק ברמות האלה עם ביטחון ו... ומציג יכולת טובה לאורך זמן. אני חושב שבלי ספק לשיטת רביב יש חלק בלתי נפרד מזה וזה משהו שכלי שיישמתי אותו שנה שעברה בגליל ואני לוקח אותו איתי למכבי וזה משהו שאני אקח אותו להרבה שנים. כאשר השחקן הולך בשמונה הוא נדרש לקורדינציה פשוטה. תוספת מיקוד המבט גורמת להפניית חלק גדול ממשאבי הקשב שלו לדרישה זו. דבר אשר בשלבים הראשונים של האימון בהחלט יכול להוביל באופן טבעי לירידה ביכולת המוטורית שלו. Psychomotor skills In this group of exercises, the players need to face hand-eye challenges, response time and coordination. After the coordination skills has been learned, some of the exercises will put their emphasis on keeping attention and concentration over a longer period of time. Faster, faster. Keep your eyes on him and faster. Tase arba ragil, arba afuch. There are a lot of players that I saw in my career, when I was a player, when I had a lot of potential, but my head was a little bit different. התמדה, עבודה, חוסר ריכוז, ונפלו בדרך. אני חושב שבדרך כלל הספורטאים הגדולים, אנחנו מנסים לבחון אותם בכל הענפים. אלה שחקנים שמבחינה מנטלית מאוד מאוד חזקים, זה שחקנים שמסוגלים להיות מרוכזים לאורך זמן מסוים, לאורך זמן ארוך כמובן, ולמצות את הפוטנציאל שלהם בכל מסגרת שהם משחקים. התחלנו לעבוד עם השיטה הזאת בדיוק בנקודת מפנה של העונה, והיו תוצאות. מהרגע שהתחלנו לעבוד עם זה, היו תוצאות, שחקנים... במיוחד הגארדים, השחקנים שמקבלים הרבה יותר החלטות, ש... ששם אפשר לבחון את זה אה, ברמה הרבה יותר גדולה. במיוחד הם, אה, יחס הסיסטים לעיבודים, שהוא יחס הכי חשוב שיש לגארדים, השתפר משמעותית. כמאמן זה מתבטא בכך ששחקנים יותר רגועים למשל. כי כששחקן אין לו חלוקת קשר מספיק טובה, הוא לא מרוכז, אתה מעמיס עליו עוד עוד עוד. 
זה מתבטא בכעס, בעצבים, בלשבור את הכלים. השחקנים היו הרבה יותר רגועים, הצליחו לקבל הרבה יותר מסרים ולהעביר אותם למגרש, שזה אולי הדבר הכי חשוב למאמן. Juggling. During juggling, the player needs to practice their coordination, space orientation, focus, the vision of attention and concentration over longer periods of time. שימוש בג'אגלינג נעשה לאורך כל תקופת האימון. כשמשתמשים בו בתוך תבנית השמונה עם המיקוד, התרגול התנועתי חושי הופך מורכב, מעניין, מאתגר, ובדרך כלל גם מענה הרבה יותר. 6, 7, 8, 9, 12. On top of juggling, the player is required to think he is actually obligated to acquire a high level of concentration and thinking during an effort. שש. אדום? לא. בטוח? אדום? צודק. ירוק? ירוק? ירוק, כן. לבן? לא. ברגע שהצלחנו לשמור על מסגרת, הם הצליחו לראות את התוצאות, וזה מה שגרם לנו מחויבות הרבה יותר גדולה. אז אני בא לפני אימון, והם עושים את השמיניות, ועושים תרגולים, או שלפני משחק אני רואה אותם עושים את השעון, ואין ספק שזה משפיע עליהם. לקחתי את זה כדרך חיים בשבילי, וכל יום, כ-20 דקות, אני עושה את השמינייה, עושה את הנשימות בטן, את השעון. הסטטיסטיקה שלי השתה פה בכל הפרמטרים, מנקודות, מריבונדים, מאסיסטים, מיחס עיבודים שירד, וזה עושה אותי שחקן הרבה יותר טוב. היכולת לבצע את השלבים הקודמים לאורך זמן מעידה על שיתוף פעולה טוב יותר בין התפקודים, החושיים, הקשביים והמוטוריים של השחקן. כעת, לא נותר לו, אלא להוסיף דבר אלמנטרי נוסף אחד, לחשוב תוך כדי מאמץ. פרק. קוגניטיב טריינינג with motion sensory practice. הולך. ורד. A chain of words. In this exercise, the player is required to keep focus and think of a word during a pass. הדגש בתרגיל זה הוא על התיאום בין השליפה והמסירה. כלומר, על התיאום בין המוטורי לקוגניטיבי. מייקל ג'ורדן. דיאגנל פטנס. During this exercise, the two players are in motion and keeping eye contact. As before, they are drawing words while passing. but they need to synchronize the timing of the pass and the draw in relation of their positions and each other. Alex Chumovic, sa, sa, sa. No, you're going to get to Alexson. That's what I did. Yes, no, black and white. 1996. Simple children's game? Not really. In this case, in addition to the record, to the record, to the record, and to the record, the player is required to be able to get impulsive. You see? אמרת כן. לא, לא אמרתי כן. אמרת לא אמרתי כן. מלוכלך. זה היה מלוכלך. נוז, סטומק, שולדר, שולדר. In the first phase, the player keeps focus and touches his nose, stomach and shoulders in a fixed rhythm of four. Meaning, the player practices a sequence in coordination with a walking rhythm to develop their motor memory. עיגול. Nose, stomach, shoulder, shoulder, plus geometric sequence. In the second phase, on top of remembering the previous sequence, he is required to memorize geometrical shape sequence and repeat them using memory alone. The player is required to constantly focus on five different things during the sequence. focus, rhythm, and working his motor skills with a cognitive sequence drawn from his memory. בתרגיל הזה, השחקן נדרש לתאום ברמה גבוהה מאוד בין פעילות מוטורית, קשבית וקוגניטיבית, מה שמכונה מולטיטאסקינג. אימא, אוכל, לימון, למעלה. After a few months of training with the Raviv program for excellence in sports, the player displays high levels of attention and concentration under pressure, an excellent ability to coordinate his motor, combined with attentive and cognitive skills. In other words, he has reached the point 
where he can take full advantage of his talent. I see players who are more focused. I see people who come before the game, work, work, and I think it's really good. I'm definitely seeing results. It's like the body, just the body. And after the body, you feel like 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 you feel. הכדורסל הופך להיות הרבה יותר מהר, הרבה יותר פיזי, קבלת ההחלטות צריכה להיות הרבה יותר מהירה, חלוקת קשב הרבה יותר גדולה, ריכוז לאורך זמן, ואני חושב שזה איזשהו צורך ש, שנפתח פה עכשיו, ש, שזה הזמן לעשות את הדברים האלה גם. ברגע שאתה עושה את התרגול הזה, ואתה מתרגל את הראש, את המוח, לריכוז מסוים, אז בפועל כשאתה משחק במשחקים, אתה מסוגל לעשות את מה שהמאמן מבקש. אני חושב שזה באמת ההבדל בין שחקנים... גדולים לבין פשוט טובים, כי היכולת לחשוב בתוך כדי המהלך זה הגדולה, וזה משהו שאפשר לעבוד עליו ולהתאמן עליו. וכמובן מה שאתם עושים זה עוזר לעניין הזה, לפתח את היכולת החשיבה הזאת.